ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪಿ ಎಫ್ ಪವನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಪವನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪೊಯಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹಿ ಕಿಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಥಾಮಸ್ ಹಾರ್ಡಿ ಸೊ ಈ ಪೊಯಮ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೂ ಸಹ ನೀವು ಸೇರ್ಕೊಬೋದು ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಸಮೇತ ನಾನು ಲಿಂಕ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಓಕೆ ಈ ಪೊಯಮ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಪೊಯಟ್ ಈ ಪೊಯಮ್ನ ಯಾಕೆ ಬರೆದ್ರು ಈ ಪೊಯಮಿನ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯುದ್ಧ ಒಂದು ನಿರರ್ಥಕ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಒಂದು ವಾರ್ಫೀರ್ಡಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋಲ್ಜರ್ಗಳಿಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಬ್ಬರು ದೇಶದ ಸೋಲ್ಜರ್ಗಳು ಸಹ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕ್ಕಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಸೋಲ್ಜರ್ಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋ ಸೋಲ್ಜರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಇವನ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಅವನ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ವೈರತ್ವನೂ ಇಲ್ಲ ದೇಶನೂ ದ್ವೇಷನೂ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಆದರೂ ಸಮೇತ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಹ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾನವೀಯತೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇದೆಲ್ಲ ಸತೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ದೇಶದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪೊಯೆಟ್ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟೋದು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಯೋದಿಕ್ಕಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಚುಚ್ಕೊಂಡು ಸಾಯೋದಿಕ್ಕಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟೋದು ಅವರವರ ಜೀವನವನ್ನು ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆನಂದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಆಯಸ್ ಇರೋ ಗಂಟ ಬದುಕ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಯಾರು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಸಮೇತ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಯುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯುದ್ಧ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಿರರ್ಥಕ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ಪೊಯೆಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪೊಯೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಕೊಟ್ರು ಅಂತದಂದರೆ ಯುದ್ಧದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಏನೋ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ಗಳು ತೀರೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸತೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೀರ ಮರಣವನ್ನು ಹಪ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಾಗಬಾರ್ದು ಯುದ್ಧ ಅನ್ನೋದು ಈಗಿನ ಒಂದು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾರಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಅವರ ಮನೇಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಹತ್ತ ಅವ್ರ ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಅವನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದುಕಾಕಾಗ್ದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕೈಯಿಂದ ಅವನು ಕೊಲೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನೋ ನಶಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಯೆಟ್ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಪೊಯಮ್ನ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಓದಿದಾಗ ನಮಗೂ ಸಹ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಪೊಯಮ್ ಯೋಚನೆ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾಟು ಅಂತ ಪೊಯಮ್ ಇದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಬನ್ನಿ ಈ ಪೊಯಮ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಬಟ್ ಮೆಟ್ ಬೈ ಸಮ್ ಓಲ್ಡ್ ಆ್ಯನ್ಶಿಯಂಟ್ ಇನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲಾದರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಯಾವುದೋ ಹೋಟೆಲ್ಲು ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಾರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿದ್ದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ
ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರು ಅಪೋಸಿಟ್ ಈಗ ಯಾರು ಮುಂಚೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಇನ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಏನು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಸ್ಪೀಕರು ಅವರಿಗೆ ಗುಂಡನ್ನು ಹಾರಿಸ್ತಾರೆ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇಟೆದಂಥ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಫೈರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಫೈರನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಎಲ್ಲಿ ಇವರು ಏನೋ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಾಯಿಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ದೇಶಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದು ಇವರು ಯಾರು ಪೊಯೆಟು ಇವರ ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನ ಕೊಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಅವನಿಗೆ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಏನು ಸ್ಪೀಕರಿಗೆ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಈ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರು ಫೈರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇವ್ರು ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ಪೀಕರು ಸೊ ಅದು ಅವರ ಒಂದು ನೆಲದಲ್ಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಐ ಶಾರ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಡೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇ ವಾಸ್ ಮೈ ಫೋ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸಾಯಿಸ್ತೆ ನಿಜ ಬಟ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಸಾಯಿಸ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇ ವಾಸ್ ಮೈ ಫೋ ಫೋ ಅಂತಂದರೆ ಎನಿಮಿ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಸಾಯಿಸ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ನನ್ನ ಎನಿಮಿ ಅವನು ನನ್ನ ಶತ್ರು ಅವನು ನನ್ನ ಶತ್ರು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶತ್ರು ಅಂತಲೂ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅವರು ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಶತ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಹೊರತು ಯಾವ ರೀತಿ ಶತ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ್ನು ಯಾರು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಪೀಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವ್ನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಮುಂಚೆ ನೋಡೂ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವ ಜಗಳನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆದರೂ ಸಮೇತ ಇಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ಶತ್ರು ಅನ್ನೋಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಶತ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಸೋ ಮೈ ಫೋ ಆಫ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇ ವಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೋ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಶತ್ರು ಅಂತಲೂ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೆ ತಡವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಆದರೂ ಸಮೇತ ಈಗ ಯಾಕೆ ಕೊಂದೆ ಅಂತಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೊಂದು ರೀಸನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ರೀಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಈಗ ಸೈನಿಕರಾಗ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಏನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಹ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿ ಥಾಟ್ ಹಿ ವುಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪರ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಸ್ ನೋ ಅದರ್ ರೀಸನ್ ವೈ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾ ಅವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಸೈನಿಕ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸೊ ಅವನು ಸಹ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಂತರನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಅಥವಾ ನಾನು ದೇಶನ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜೀವನ ಮುಖ್ಯ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡು ಮುಖ್ಯ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಅಥವಾ ದೇಶ ಕಾಯ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಮೆಟ್ ವೇರ್ ಎನಿ ಬಾರಿ ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬೇರೆ ಆ ಯುದ್ಧರಂಗ ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅವನು ಬಾರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಿತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೋಚ್ಕೋಬೋದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆನ ಇಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡಿಬೋದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಮೀಟಾಗಿದ್ದ ಜಾಗ ಬಾರ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಲ್ಪ್ ಟು ಹಾಫ್ ಎ ಕ್ರೌನ್ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಮೇತ ಏನಾದರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ದುಡ್ಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಏನಾದರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರು ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಿತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಿತ್ತು ಹಣದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಬಟ್ ಅದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಈಗ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸೇರಿದಂಥ ಜಾಗ ಯಾವುದೋ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಬಾರೋ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವು ವಾರ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದು ವಾರ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ನು ನನ್ನ ಶತ್ರು ಆಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ಶತ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೀಕರಿಗೆ ಅವರು ಒಂಥರ ಗೊಂದಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೀವನ ಒಂದು ಜೀವನ ನಾನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾವಿಗೆ ನಾನು ಕಾರಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ದೇಶದವನ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಒಂದು ಜೀವ ಒಂದು ಜೀವನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಗಿಲ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ಎದುಗಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಶತ್ರು ಅಂತ ಶತ್ರು ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಶತ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅದ್ರಗಡೆ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಸ್ಕೂಲೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಶೂ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ತನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಚುಚ್ಚೋ ಅಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಗೌರವಿಸಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಅವನ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಅವನ ಸ್ವಾರ್ಥ ದುರಾಸೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಲೋ ಅಂಥದ್ದು ಈ ಲೆವೆಲ್ ಗಿಳಿತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮನುಕುಲ ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಹೇಯ ಕೃತ್ಯ ಅಸಹ್ಯ ಆಗೋವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಏನು ಸಾಧಿಸೋವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಏನೋ ಜೀವ ತೆಗೆದು ಅವನ್ನ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿ ಏನು ಸಾಧಿಸೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪೊಯಮ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಯುದ್ಧದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಯಮ್ಮು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಸಾಧಿಸೋವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಾದಂಥವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಯುದ್ಧಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಒಂದು ಅಸ್ಯೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ್ನ ಶತ್ರು ಶತ್ರು ಪಡೆ ಅಂತೇಳಿ ಗನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸೋ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಯುದ್ಧ ಅನ್ನೋ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಯುದ್ಧದಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಥಾಮಸ್ ಆಡಿಯೋರು ಇದನ್ನು ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಒಂದು ಪೊಯಮನ್ನವರು ಬರೆದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರು ಒಬ್ಬನೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಆಗೋಗಿರೋ ಘಟನೆಯನ್ನ ಇದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಸೊ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಜೀವನ ನಾನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ